Salam, salam sabis, salam hari Kamis. <laughs> Ketemu lagi hari ini. Uh, market agak lumayan uh, hijau ya. Nutup dia tadi uh, lumayan di 20.500 <laughs> pertama kali. Uh, sinyal agak positif ya tapi ya belum ini masih kita harus uh, lihat juga perkembangannya ya jadi ini saya buat video uh, market cap di 919 tri, uh, billion uh, volume agak nurun ya 55 billion volume uh, BTC Dominance di 42,4% hmm. Bitcoin di 20.400 ya uh, plus 1,8% uh, Ethereum plus 3% sekian di harga 1170 ya uh, BNB juga lumayan uh, ada 1,7 persen di 236 Cardano di 2,2 persen 46 sen Solana 3 persenan di 36 dolaran ya hijau-hijau tipis lah tapi masih tapi volumenya kecil gitu ya enggak enggak ini ada juga yang hijau-hijau kobong juga ya kan jadi masih inilah market orang masih ragu-ragu juga kondisi begitu uh, kemarin sih positif ya dengan hasilnya uh, market menanggapi positif tapi masih ada malam ini juga kita lihat uh, terus besok di hari Jumat ya kan jadi makanya masih orang tapi ini satu tren positif dengan berbagai banyak yang terjadi di market ya. Uh, seperti kita lihat Voyager udah file bankruptcy ya kan. di mana uh, banyak masalah benang kusut termasuk dengan Alameda. Mereka lagi, lagi bingung tuh. Uh, kan minggu kemarin kita lihat Alameda malah suntik dia di, di, di 400 sekian juta dolar. Uh, tapi berita hari ini ternyata uh, ada juga dibilang uh, Alameda sendiri juga ada ambil pinjaman dari Voyager sekitar 307, 337 juta Jadi mungkin ini uh, bisnis lah di belakang apa yang terjadi kita nggak tahu ya kan uh, Mungkin ya namanya bisnis gua pakai dulu lu punya gua putar ya kan pas lu gini gua suntik tapi banyak yang masih ini juga nggak 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 ini gitu ya uh, tapi ya namanya bisnis utang utang piutang tetap selalu ada kalau mereka ada ada kerjasama gitu ya kan hmm, mereka banyak agak ragu juga apakah <laughs> si Alameda si Sam Brinkman uh, pribadi gimana kondisi keuangan padahal ya kalau kita lihat dia sendiri Uh, berita kemarin juga mengatakan dia sendiri uh, siapkan dana 2 bilion lagi untuk ini uh, bantu uh, dunia kripto mana yang kolaps kolap dia bantu dia suntik dia ambil alih atau gimana ya kan ya kita lihat lah ya banyak masih simpang siur berita juga karena ya saling connected gitu kayak benang kusut saling timpa saling ada ada saling berhubung gitu ya kan uh, cuma ya kayak Voyager udah file bankruptcy nah ini yang masalah ya saya rasa untuk orang Indo mungkin jarang sih ada 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 ini ya mungkin yang banyak kena ya Amrik Kanada gitu ya banyak yang kena itu ya kalau dia udah file bankruptcy kayaknya sulit ngambil dana tapi satu sisi Uh, petingginya katakan mungkin mereka akan reorganization ya nggak tahu lah uh, masih satu nggak nggak ada kejelasan juga dan juga kemarin Voyager sendiri secara perusahaan sahamnya juga udah nggak bisa di trading juga karena dia file bankruptcy ya jadi itu jadi kalau kita lihat-lihat 
udah banyak yang collapse ini kejadian dari inilah efek dari Luna ya kan e, kena ke ke three arrow ya kan kena fall e, Celsius ya kan Voyager sekarang e, jadi kayak snowball gitu dia gulung makin besar masalah tapi kayaknya kalau e, kita baca berita hari ini juga sebenarnya saya agak-agak percaya si e, si si sampling man dia bilang kemungkinan kasus liquidity udah udah mungkin udah selesai gitu kemungkinan sih gua rasa sih masih ada pikir kan Celsius akan ini tapi diantara kasus itu mah seperti saya bilang yang saya agak salut Celsius dia walaupun dia nutup dia coba selesaikan gini gitu ya kan banyak protes saya rasa dia punya satu Uh, masih ada satu niat baik dia mau selesaikan gitu mungkin yang sangkut aja yang belum ini mungkin uh, belum dapat jawaban itu yang masih takut tapi saya rasa yang sangkut yang orang stake di di di, di Celsius mungkin masih ada harapan loh kelihatannya kalau secara kita lihat si 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 uh, Alex Masinski kerja gitu ya yang lain nggak ada satu effort gitu kelihatan jatuh jatuh cuma Celsius kita lihat berita kan sempet dia ini kan dia bayar dia cover semua ya kan jadi satu persatu dia selesaikan kelihatan ada hal yang baik sisi baik dari situ yang positif ya jadi malam ini juga kita lihat lah masih ada uh, harian uh, di di ininya jadwalnya ya kan soal uh, unemployment ya kan mungkin ini tapi hari ini saya rasa juga nggak 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 terlalu ini uh, market agak udah menuju positif dikit gitu kelihatan tapi kita nggak tahu apakah ini masih trap juga ya kan ya kita lihat lah tapi seharusnya hari ini udah tanggal 7 ya kan ya mudah-mudahan kita harap dia bener-bener uh, menuju ke hijau terus gitu kayak uh, tahun lalu kok nggak salah hari idul ada itu hijau loh ya kita doa ada nih udah mau hari idul ada kok nggak salah uh, tanggal 10 kan 10 Juli ini idul ada ya Ya kita harap-harap dia positif dulu trennya gitu ya Kemungkinan ya Tapi ya itu hati-hati juga uh, Sementara ada yang mau ngambil bear uh, Ini antara dia mau drop atau enggak ya Atau dia mau sorong ke atas lagi Apakah ini 20.500 hari ini Andai kata dia bisa uh, lewat lagi 20.800 next berarti ke 21 dia tembus di situ ya. Kita lihatlah bertahap dia dia ini ya kan. Dan juga kali ini kita lihat itu naiknya itu bertahap juga bukan kayak biasanya yang di pom 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 gitu, pam endam pam endam gitu. Ini naiknya juga kelihatan bertahap, mungkin agak stabil. Hmm apa dia mau mainkan satu level ke atas lagi kemarin itu kan downtrend downtrend level sampai uh, 1918 ya kan ada uh, kematos dia mulai ini 1920 ya kan ini udah mulai 20-an dia dia stand di situ gitu mungkin udah kelihatan mulai agak tren positif atau orang juga lihat juga sebagian seperti si sembring man lihat uh, liquidity ini mungkin udah selesai kemarin itu kan juga banyak orang takut banyak yang kena liquid terus gitu kan satu persatu tumbang perusahaan-perusahaan besar tapi di inilah sat, sat, satu sisi dari biasanya tanda-tanda market udah ini sebenarnya kalau kita mau bilang udah mau menuju bottom atau udah sebenarnya udah bottom gitu ya tinggal dia mulai ini lagi stable atau sideways 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 cari ke atas lagi gitu kita nggak tahu lah uh, seharusnya ini kalau biasanya kalau udah pada collapse collapse tumbang satu persatu gitu ya kan itu istilahnya udah mulai temui bottom gitu ya bisa aja kemarin itu di 17.600 itu itu udah bottom gitu ya Nah itu kita harus hati-hati jadi buat yang ini seperti yang saya bilang yang kemarin itu yang 17.000 18.000 udah serok BTC hol aja jangan jangan pusingin ya jangan harap nunggu-nunggu gua masih mau tunggu di 13.000 ini itu belum tentu kalau kita lihat biasanya gejala begitu ya kan bisa aja ini udah 
mau ketemu bottom gitu ya bisa aja kemarin itu drop di 17600 itulah bottom gitu ya jadi buat yang udah serok di situ jangan lepas loh jangan lihat udah cuan dikit mau BTC spesialis BTC ya hall kalau untuk mau invest gitu itu istilah udah dapat harga murah lah ya kan jadi nggak gampang kadang nunggu kesempatan begitu ya kan ya anggap aja invest terus eh ini loh ada emas turun kemarin drop sekali precious metal semua ya karena dolar juga menguat gitu 107 dolar kemarin gitu ya jadi maka tertekan uh, untuk uh, market logam mulia kemarin tertekan sekali merah semua lagi hari kedua kemarin yang itu ini merah uh, semalam juga merah gitu ya ketekan Uh, jadi ada yang mau cicil emas itu ini bagus lagi harga murah gitu saatnya jadi kemarin-kemarin ada yang tanya kau udah bisa beli emas belum bisa uh, ini saatnya gitu kalau anda mau beli gitu ya udah murah gitu ini ya udah memang istilah saatnya serok lagi kalau buat emas perak gitu logam mulia ya jadi uh, video hari ini begitu aja yang bisa saya sampaikan mari kita lihat share perasaan minggu ini hijau loh ya kita lihatlah mudah-mudahan minggu le, lebaran minggu lah idul ada ya kayaknya bakal-bakal ini loh hijau loh ya kita lihatlah uh, mudah-mudahan hijau bisa nyusul buat ada yang sangkut-sangkut bisa kesusul ya kita nggak tahu lah ya kan bisa kesusul yang sangkut ya biar bisa bernapas dulu gitu kan itu harapan kita Ya nanti ya market nanti pasti masih downtrend juga tapi istilah apakah dia udah mau uh, relief rally kelihatan signal signal relief rally udah ada gitu ya jadi juga wanti wanti oke okay. bukan berarti pasti ini kita kan baca pergerakan kita udah lihat nih eh, ini ada kayaknya ada tanda tanda ini mau di apakah mau relief rally ya kan jadi kita juga uh, harus lihat si satu sisi ke atas jangan terus ke bawah ke bawah gitu, alright. Jadi begitu aja di malam Jumat hari ini lemeskan ototmu, oke, okay? <laughs> relax. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Imanul, Hallelujah.